tá jogando os, os, os torneios? Bom, estamos aqui, Martinez, na segunda rodada. T-Dog de Joinville, o nosso amigo Edenilson, com 61 no deck, ó. Versus Vampiro Eclesial, Martinez. Cara, eu gosto de T-Dog, eu gosto de assistir o jogo do T-Dog, porque já começa de responsa, né? O cara já começa com 61 cartas. Exatamente. Mano, o avatar dele, tem muito avatar novo no mall, né? Eu que sou assim, eu não curto de trocar o meu. Mas, cara, o avatar do T-Dog é um boi no meio do, do Pantanal ali, ó, no meio do Matagal ali. É legal Sim. também. <risos> legal, a galera fala que o meu, que parece a minha cara, é tartaruguinho. <risos> Uh, e aí o T-Dog fazendo uma ponte? Será que o T-Dog está de modinha? Eita, t logo o T-Dog, que é um cara que está sempre com decks diferente. Ah, acho que ele pode estar tá de, tá de G-Sky, hein? Sim, G-Sky tem... Boa ah, oh, eita, agora... Aí, viu? O cara faz uma ponte UR, uma ilha, um Ogre of Bolas. Você diferente. nunca vai adivinhar o deck do cara depois Não. dessa. Não, aqui deve ser um, um G-Sky Valor, né, provavelmente. Mas com o Algor of Bolas não é, não é comum. O cá entre nós, o Algor não é muito de gerar valor, né? É. Ele é mais Porque um limpa-topo. É três manas, olha três do topo e joga no fundo. <risos> Ele pegou um Galvanic Blast. Tá bom. Sim. É porque, assim, o deck, geralmente, ele quer gerar valor, agregar. E o Algor of Bolas, ele vai pegar Spell, né? A única Spell que ele pega, que agrega mesmo ao deck, seria um Ephemerate. Uhum. Mas, sei lá, né? Uhum. Assim, eu acho legal o Galvanic, Galvanic Blast nesse deck. Mas, ao mesmo tempo, ele me irrita. Porque, às vezes, você não tem as manas de artefato, sabe? Demora. Mas eu, geralmente eu não sei qual mix que ele tá usando. A galera usa um mix de Bolt também, porque tem que garantir, né? Tem que uhum. ter mais de 4 removals e instant speed. Eu vi galera usando Galvanic Blast e um Boros é, com Wild Fire, Boros Bully, né? Uhum. Com Wild Fire e com Galvanic Blast. Então, Interessante. gostei, né? Opa! <risos> Não. A gente continua Aquele... narrando isso? O Gate, agora sim é um jogo de verdade, rapaz. Mano, tem Cara... uma Spell Stutter, Martinez, num deck com Galvanic Blast. Tá, tu pode misturar tudo isso? Pode, com 61 cartas. É o novo 80, rapaz. É o Iorion do... O T-Dog, é isso mesmo? É, rapaz. Essa... Parece que o T-Dog colocou uma carta a mais, mas o deck dele tem milhões aí. <risos> Cara, o que vai me surpreender depois dessa stutter é se ele fizer uma mana branca aí, mano. Aí eu vou ficar, tipo, eu devo. Não, mas tem que ter uma mana branca, porque eu, eu sempre falei que uma mana branca, um efemerate em spell stutter é sensacional. Sim, é... É o que o Pauper pode, ah né? Uhul! 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 O Chamou, Não. tá na mão. Aí sim, hein? Agora sim. Não, e detalhe. Foi, foi, foi. O T-Dog a 12 de vida. Só que o Vampiro só tem duas na mão agora. Duas na mão. Acabou. E tem duas Essa... manas azuis ali, ó, sobrando. O Jefferson Araújo mandou a boa. O deck tem 60 cartas e o T-Dog. É, faz sentido, Takamura. Ó, o Stutter, quer ver? Ah, não, ele tem um Galvanic. <risos> cara, não faz sentido o cara falar assim, tem Stutter ou Galvanic, tá ligado? Stutter. Não faz muito sentido isso. Então, o detalhe desse Stutter top aí do do T-Dog, é que o vampiro precisava de dois removals, né? Uhum. E a 12 de vida, mano, não tem Bolt, Bolt, Fire Blast que pega 12. Não. Assim, aqui, pra mim, jogando de Burn, chegou naquele estágio do jogo, foguete, pra mim que é compra vai, compra vai, compra vai, para juntar três spells, tem três manas, né? Uhum. Aí três spells, passa, 
faz mais três spells e tenta ver o que que dá. Exato. E um, um Gitu por turno não vai fa, fa, fazer nada, não. Não. Um Monarca? Hum. O Drift. Stunter com o Drift. Stunter com o Drift e Algre of Bolas, Ephemerate no mesmo deck. E Galvanic Blast. É. Aí já já de fire. <risos> Nunca duvidei. <risos> o cara faz duas manas e o de fire. Aí você fala, ah, beleza, é um ramp. Aí você vai fazer um custom um stutter. É. <risos> Nossa, dá pra xingar o oponente. É, não, ele tem a galvão aqui na mão já. É. Eu diria que o termo é bom, né? Mas não vai nem passar o turno esse termo aí. Ainda fez com Nossa. a Braid. Só pra deixar aquela Galvanic de finisher aí. Uhum. A Galvanic aqui vai Cara, ser na vida, né? É, se não fosse essa curse do vampiro, eu já tinha desistido. Mas essa curse do vampiro aí tá dando um bom paz pra ele. Uhum. Galvanic. Opa, Galvanic, Galvanic Bolt. Mudou de deck. Quem que é o Burn agora? Só um Galvaniczinho. Só pra... Pra deixar só esperto. É, só pro Burn sentir. Bom, com 4 na mão, ele deve ter algumas respostas aí, né? Efemerate. Na instante. Ah, moleque. O cara Ai, anulou com ef... Eu já vi anular com mana tight branca. Agora anular com efemerate é a primeira vez. Rapaz, aí é o fino, mano. Cara, que jogo cara... é esse? Mano, o T-Dog tem que fazer... Ele tá... Ele tá... Ele ganhou, não ganhou? Ele tem que fazer 4-0, velho. Eu tenho que te ver esse deck. Tem que jogar com esse deck. Não, amanhã é o torneio que eu vou jogar. Qualquer lugar que eu for jogar, eu vou jogar com esse deck. <risos> Cara, valeu. O T-Dog... É isso que a gente gosta, velho. O T-Dog trazendo um deck builds aí next level mesmo. Uhum. Eu quero ver a métrica, velho. Quantas uhum. criaturas pra, pra tentar fazer esse algoritmo bolas funcionar. Não é fácil, entendeu? Porque Isso. no Scred, se eu não me engano, são 16 criaturas. É uma coisa assim, não é? Uhum. Bastante. E aí o G-Sky vai muito mais criaturas. Por isso que não cabe o algoritmo bolas. Mas se ele tá usando o algoritmo bolas... Uhum. Eu Bom. quero ver qual métrica que ele resolveu usar. E, e, e o peixe? Como que você colocou o peixe nesse deck? É, não, exatamente, cara. Peixe, stutter, algo. Muldrifter. E eu não acho que... Será que é só stutter ou tem outra fada? Deve ser A só stutter. Stutter é, uma... stutter é uma carta boa também, gente. Uhum. Rouba monarca no passe. Porque se você tá jogando contra esse deck do T-Dog... Né? Se ele não fez as stutters, você fala assim, ah, é um Jeskai Valor, né? Monarca vai, o cara stutter no passe. Entendeu? Uhum. Também é bom. Às vezes pega um, alguns anulinhas de drop 1 ali. Importante. Sim. Importante, parece interessante. Tem que ver o restante do deck, né? Mas a base dele aqui que a gente conseguiu ver... E, e ainda mais que não zicou terrenos, né? Porque a gente sempre sabe que três cores no pauper não é tão fácil. Sim. Veio tudo certinho. Mas do jeito que o deck tá construído aí, eu acho que cabe sim uns Wildfire normal e tal. Um Jeskaizão valor, só uhum. que... E ele tá, de alguma forma, usando Stutter e Algraf Bolas, entendeu? Então, na, naquele bolo de criaturas do GSK, ele deu uma comprimida ali pra tentar fazer com que isso funcionasse, né? Uhum. É, tirou alguma coisa, né? Tirou os Monarcas, deve ter tirado os Monarcas, deve ter tirado alguma, algumas coisas e encaixou é. outras, né? Exato. O, o Pacto deu uma boa descrição. Pode ser que essa versão do T-Dog... Seja uma versão mais UR do que G-Sky propriamente dita, entendeu? Aham. Uhum. O que, que pode ter nesse deck de branco? O Ephemerate e talvez um Light to Dinner, sabe? Talvez. De branco. Às vezes é só esse splashzinho em branco mesmo. Uhum. Querendo jogar um pouco mais pra frente, é. tendo outro tipo de postura. 
Algor vai no GSK Sim. normal? Então, interessante. Algor vai no GSK normal, Pacto? Não é em todos, não. No GSK e o Wild Fire não costume, não. Não. Quando o Wild vai ser gente? <risos> tá faltando ali. ninja. É, falta ninja. Não duvido, não duvido. Não, gente, o GSK não vai, não. Vai ninja, vai uns dois ninjas nesse deck, não é possível. Que vá uns dois ninjas nesse deck. <risos> não, se ele fizer o um ninja... Eu ia... não, se ele fizer um ninja aqui, a gente vai proibir ele de jogar. Sério. Não pode te doar essas coisas. É. Sabe por quê? Se fosse um Yorion de 80 cartas, eu até entendia. Mas só tem 61. Sim. Ó, oh, o... O Sky que vai, o Algor Elfo Bola, só tem 13 criaturas. Aí faz sentido. Valeu, galera. Amanhã no Modern me recupero. Pô, Rafa, não é assim, não. Porra. Agora você vai até o final aí, cara. Lembrando, Foguete, que nós estamos no Pop Royale 8.1. Uhum. E ao final de 10 Royales, galera, nós temos aí a premiação do Top 3. Então, Rafael, joga até o final aí. É... Pode não parecer, você, você, bom, você, você acho que você deve ter perdido, mas se você ganhar as próximas duas, você soma dois pontinhos, né? Isso é sempre importante. Sim. Ó, o Downbringer Cleric. Agora, sem manas vermelhas, o T-Dog. Mas ele consegue ganhar dois de vida, né? E segurar o, o Gitu, importante. Sim, virtuais quatro. Uhum. Eu gosto bastante dessa cartinha nesse deck, Martinez. Porque se ela toma um efemerate, você pode destruir um encantamento. Você pode fazer um efemerate pra exilar uma carta do cemitério do oponente em stand speed. É muito da hora, viu? Sim. Mas, mas em contrapartida, eu tava falando com a galera, eu gosto dele no efemerate. Eu não gosto desse Dalbringer Cleric em um deck que não o efemere, sabe? Uhum. E aí eu sinto... Que tem coisas melhores. Trocou então, dois de dano por três, né? Três de dano por dois, na real. Porque assim, o Clérigo, sei lá, no White Win, por exemplo, dois de vida é pouco. Sim. Exilar uma carta do cemitério é pouco. E destruir um encantamento por duas manas, um três, também é pouco. Com certeza. Então, eu Tudo prefiro... fica sendo ruim. É, faz tudo, mas faz tudo mal. Agora, no Ephemerate, aí é a versatilidade que o deck precisa, né? Mas agora tá difícil pro T-Dog, hein? Seis de vida. E tu batendo. E o Burn com três na mão. Uhum. Será que vem uma Prismatic aí? <risos> Ai, foguete, foguete. E te atiçando a... A criatividade da minha memória aqui. Quatro de vida. Se fosse duas montanhas, eu falava que o Tidogue tinha perdido. É. Uma curse. Caiu. Tomou-lhe um. Eita. Rapaz, e o vampiro tem duas na mão e não fez nem de drop. Cara, é difícil demais pro Tidal voltar pra esse jogo. Não, aqui, se ele, mesmo que ele faça um efemerate, ele perde o jogo aqui, né, cara? Não, aqui é o Moldrift do desespero. Do meu oponente não tem. Ele vai fazer um land drop. Ah, e perdeu o jogo aqui, pô. Vai descartar uma. E aí é só fazer bolt e acabou. Ah, uma... Quatro, três na mão, mano. Se não tiver, um boltzinho. Ele vai fazer um termo e um nido ser inglês. É, é isso. É um dia três, hein? Pô, oh, ah, o T-Dog não fez nada de side, né, basicamente. Talvez o clérigo só. Não, é isso que eu ia falar. Agora vamos pro sideboard, né, e o GSK na play. Uhum. Essa carta pega Bogos, pega deck de Grave, pega Burn, muito bem. Mas tem que flicar, exato, Pacto. Exato, Pacto. Ela foi feita para esse G-Sky, concordo. O problema é que o deck é lento contra Burn. Não, então, 
Só que o deck tem quatro Hydro Blast, né? É, pô. Quatro Hydro Blast, mais as Stunters que já anulam, mais o Clérigo que ganha uma vida. Não dá pra ver. Tem algumas remoções pra um possível termo e tal. Ele não é tão ruim assim contra o Burn. Ele é lento, ele é lento, mas não, é, não vejo ele tão ruim. Exato. Pô. É, no G1, ele tomou duas Stutter e um Ephemerate na Stutter. Cara, acabou, acabou meio deck da mão do... Meia mão, né, da, do que o vampiro que pô sete, sabe? Uhum. Vamos lá. Tá pensando. T-Dog ligou a 6. Vampiro que pôs 7. T-Dog mandou finaleira. Que vamos. Outra coisa, né? No G2 o T-Dog não usou mana vermelha, né? Não. É um 50-50? Sim. Fala, Cibuta! E aí, mano? Beleza? Boa noite. Não, é o um 50-50 sempre, Pato. Ou ganha ou perde? Ou ganha ou perde, pô. <risos> ai, ai, ai. O Dal Pai mandou aí, né? Gostava do Jeskai Valor, que usava o Toptero. Qual Jeskai era esse? Da Toptero? De quando é esse Jeskai aí? Esse é... é valor, hein? Me dou o drop... Mentira que ele zicou, velho. Nossa. Pediu a Stutter, né? Uhum. Aí, aí, aí o Jeskai tá... Uns três passos na frente. Se ele ficar zicado e a Stutter anular... Cara... Ele volta com as manas em pé, né? Já pode fazer Ephemerate, por exemplo, numa Stutter... Meu oponente tem só uma land na mão, em jogo. E eu posso fazer um efemerano na minha stutter pra anular? Uhum. Mano, tá lindo demais. Com certeza. O Pacto tá sendo combado lá. É o que? É cycling, Pacto? Bem feito. Você combava nos outros de familiar. Uhum. Acho justo. Ninja. <risos> Para, Martinez. Não que a gente não queira ver um ninja, sabe? Isso é surreal. Efemera. <risos> <risos> Anule! Então, assim, toma. eu acho bem interessante essa jogada, claro, mas sem outra coisa, o efemerite acaba perdendo valor, né? Sim. Mas é que ele tem como voltar isso pro cemitério, né, Martinez? Então, assim, ele pode reutilizar esse efemerite no futuro. Ele, ele não fez. Não, ele quis bater um. Quis bater um. Aqui entra um problema que a gente já comentou em várias lives, que é o tal do Clock. É? Uhum. O T-Dog tem quatro na mão, o Vampiro tem sete. Uma hora, esse Clock vem pro lado do Burn. E o Jeskai vai conseguir virar? Então, aqui o Jeskai não fazendo o Land Drop é bem complicado. Porque o Land Drop aqui, ele... Ixi, o Vampiro também não fez, hein? Passou. Ele precisa ter mais de, do, mais de uma mágica por turno, né, o T-Dog. Ele precisa colocar uma criaturinha e ainda anular. Ele precisa fazer essas coisas. Sim. E outra coisa, ó, de novo, o T-Dog aí sem mana vermelha. Jogar de três cores no pauper é isso aí, gente. Uhum. E toma ele mais um. No passe, um Bolt. É, uma jogada 
para aproveitar duas spells, né? Uhum. Tem uma mana só, como que eu vou fazer duas spells? Uma no seu turno, uma no meu. Exato. O Dog tá pensando se deixa ou não. E aí, fez o, fez o Bolt ou não fez o Bolt? Fez o Bolt ou não fez o Bolt? Efemerente. <risos> Na up keep, um, um ice pra virar o terreno. Eita! Pra piorar, né? E dá um draw ainda. É, mas é aquilo, hein, Word Days? O vampiro tem seis na mão, vai comprar uma, são sete contra... O vai comprar mais uma. São sete cartas contra três, hein? É uma diferença boa de cartas, hein? Pyroblast. Pyroblast. Eu não gosto, mas eu entendo a linha de jogo da galera que tá usando esse Pyroblast no site. Eu também não sou muito fã, não. Mas agora sim, o lance é que o T-Dog, nessa posição de jogo aí, com 17 de vida, o Vampiro Zicado, ele consegue fazer um Muldrifter tranquilamente. Uhum. Cinco manas Muldrifter e... Não. Fiz um Lone. É. Um Lone com três manas de backup. É que Ai, não, do... é legal, o pato é. Concordo. Dois Efemerate já se foi, né, cara? Ah, não. Meu Deus. O que, que é pior do que tomar um, um Lone, cara? É tomar um Lone com Efemerate que faz de novo. Sim. Nossa. Agora vai vir esse Efemerate, agora. Duvido que ele não vai usar agora. O Efemerate, esse Lone ganhou 12 de vida, Martinez. É bom demais, hein? Caraca lá. É, só que acabou, né? Te dá tem uma na mão só. E não era um Muldrift. É, não era o peixe. Mas é uma spell. Ele tava zicado, fez a ponte. Fez o Lone e o Ephemerate, então. Um spell. Provavelmente. E o vampiro passou. Deve talvez ter alguma mágica vermelha, talvez, né? Que fez a primeira mana vermelha só agora. Sim. Pode ser um removal, né? Um Bolt, é. uma Galvanic. Exato. Provavelmente é algo nessa linha. Tem inglês pra dar um de dano nesse lone bicho. Resolveu. Cara, 25 de vida tá muito longe, velho. Muito longe. A não ser que ele fizesse um termo. E esse termo ficar na mesa dois, três turnos. Ajudaria muito. Sim. E aí tudo que era 3 de dano vira 4. É, sabe, vai, vai consumindo ali. Agora, sem alguma coisa assim, ou por exemplo, fazer uma Firebrand Archer. Que ela fique Sim. na mesa batendo 2, 2 e gerando mais um certo dano. Exato. É porque o T-Dog e os Anulas acabaram pelo jeito. Sim, Cibuta, os Royales agora estão todos aqui no YouTube. Segunda, terça, quinta e sexta. Sim. Cara, o Wildfire, que era de se esperar que o daqui usasse mesmo. Uhum. Duas manas ramp compra uma carta. Não tem nem como reclamar. Ah lá, falei que usava essa cartinha? Atitutinha. Cara, além de ganhar mais 4 de vida com o Lone, ainda gera uma token que ganha mais 3 de vida. 
Não, contra Burn é. tá suave. Deck Tech do GSKI, precisamos, Pacto. Precisamos mesmo. É um deck que tá bem alto, velho. Aqui em Brasília mesmo, a galera tá jogando com ele e tá, tá conseguindo ir bem. Sirim Blaze. É, se já tiver algumas cartinhas recorrentes assim, até que vai bem, né? Mas se não tiver... Peixe. Agora... Cara, o Muldrifter, ele é uma carta que vira muito a partida. Uhum. Ele põe o clock que o, que o cara precisa. Ele... Ele coloca o clock e repõe as cartas da Muldrifter. Nossa, é muita coisa. O peixe é muito bom, cara. É louco. Olha o termo atrasado. Mas tipo assim... O vampiro tem 3 na mão. O T-Dog tá com uns 20 de vida ainda. Sabe? Será que ele não tem nenhuma Blue Elemental? Ele nem Hydro Blast matar esse termo, sabe? Duvido muito que isso não aconteça. Olha lá. Tem, cara. Sempre tem. Não é que sempre tem, né? Já com... O deck já comprou muito, né? Essas cartas elas vão vir, né? Elas vão aparecer. Sim. Não tem como Pô, fugir. O Dog comprou cinco cartas a mais que o Vampiro. Uhum. As cartas. É primeiro gente, eu curto usar aquela mágica que põe dois goblins com powers. Eu curto também, bem bacana. Goblin Wizards. Sim, eu só acho que essa carta às vezes foge um pouco da própria estratégia do deck, mas é bacana. É. Voltar, ficar voltando ela com o Ephemerate é um bom finish, é um bom clock também. Né? Counter Spell. Ela é instante ainda. Sim, eu acho bacana. É uma boa carta pra você finalizar o game, né? Não é ruim, não. Não sei se ela combina muito com a estratégia desse deck. Mas é uma carta bacana. Parou o Black. <risos> Rapaz, o Burn quer tirar o, o Clock do... Uhum. Mas vai levar um bolt na cara. <risos> vai copiar. <risos> Muito bom. Tome ele três aí, então. Ele é meio que um anti-meta. Mas você tá falando de qual, Pato? Do Boot Dog ou o Jeskai em si mesmo? Caramba, deu um raio aqui agora, você é louco, eu clarear a janela. Vai, levou 3 de dano aí, foguete? É, esse bolt aí do Burn chegou aqui, tá louco? Ó, não sei se vocês vão conseguir escutar. Agora ouvi. Ouviu? Rodrigo. Peixe, não pagou até uma. Pagou até uma a mais na né? emoção. De, de emoção pagou uma mana mais pra esse Moodrafter aí. É, o Pacto falou que qualquer GSK é meio anti-meta. Não, sim. Ele tenta usar a estratégia do... De Flicker, Ephemerate, uhum. aliado ao Dust to Dust, né? Uhum. Mas assim... Convenhamos, Foguete. O uhum. GSK é nada mais, nada menos que é um Tron ruim. É, eu não discordo. É um Tron que não gera 3. Sim, é um Tron que vai de 1 um em 1. Um. Mas ele, ele tem o mesmo estilo de jogo do Tron. Uhum. A vantagem do UG Sky sobre o Tron são os Spot Removal de uma mana. Ele tem, né? Bolt, Galvanic. 
Essa é a vantagem em cima do Tron. Mas, no geral, é, eu vejo ele como um Tron ruim, né? Ele tem a mesma linha de jogo do Tron, sem as respostas de qualidade e a mana base que o Tron tem, né? Exato. E esse Burn, assim, ele desistiu de matar o T-Dog, né? O negócio dele é matar criaturas. Ó, o Vânio aqui na cara. Vai hum, copiar o Chain Light, né? <risos> esse Chain Light me aí tá bom, hein? E aí, foguete? É, uma mana, você leva 3 de dano e destrói o Drifter. Será que tá valendo a pena? É, então. Sei lá, parece que eu não curti essa carta, não. <risos> Ó, oh, o Pacto e o Cibuta não tão, tão concordando com a gente, não, Foguete. É, falou que não é um Tron ruim. E ó, mas deu três de volta. Três nele mesmo. Mas esse Chain Lightning aí aconteceu aquela parada que a gente nunca vê, né? Que é, é sendo copiado, copiado, copiado. Exato. É difícil, a, a gente, eu, eu mesmo até esqueço que isso é possível. Oh, assim, só justificando, tá, o Pacto se bota. Não tô falando que o GSK é ruim. Eu estou, porque o Cibuta falou, né, que o Heinz chegou na final do Pauper Gaddle. Não, não é que o deck é ruim. Uhum. É que é o estilo de jogo, entendeu? Ele joga igual o Tron joga, né? Uhum. Flicker, Ephemerate, Muldrifter e tal. Só que sem a mana base do Tron, né? Então, assim, a gente fala meio é de zoeira mesmo, né? Que o deck é um Tron ruim. Tô falando que o deck é ruim, e, né? Eu tô falando que ele joga na mesma linha que o Tron, só que o Tron tem mais respostas. O Tron Exato. tem um, uma abordagem mais ampla no formato, isso é fato. Nossa. Em vez de fazer um ah. peixe por 5 manas, que tal fazer um peixe por 4 manas e ainda deixar uma token que ganha vida? Uhum. O vampiro mandou, essa partida tá demorando. Não, vampiro, essa partida não tá demorando, não. Essa partida você já perdeu. O pessoal tá jogando aí, ué, mas... É. Já faz um tempinho, na real, que perdeu, né? É. Quando o T-Dog chegou a 25 de vida ali, eu já... 30... Que... Ele chegou a 30 de vida, não foi, não? Rapaz... Cara, turno 16 contra um Burn, Martinez. O cara tem 20 de vida? Sim. <risos> Mano, a única diferença base do G-Sky pra mim pro Tron é que o G-Sky uhum. consegue ganhar de UX ele tem spot removal de uma mana, né, então uhum. caso o cara faça um ninja na 2 você não fica tipo sambando pra tentar ganhar é, e depois de um tempo, ó, foi rápido o mó até fechou aqui, o T-Dog ganha match